அன்பே சிவம் மனமே குரு என்றுணர்த்திய குருவே போற்றி சத்தும் சித்தும் எதுவென்று உணர்த்திய குருவே போற்றி எனக்குள் இறைவனை உணர வைத்த குருவே போற்றி நித்திய ஆனந்தமான நித்தியானந்த குருவே போற்றி குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்தியானந்தரே போற்றி போற்றி அனுமதி கிடையாது குறிப்பா பெண்கள் காலையில வந்தா உபதேசம் வாங்கணும் முடிஞ்ச உடனே கிளம்பிடணும் அதனால இங்க யாரும் தங்க வைக்கிற மாதிரி எந்த வசதியும் இங்க ஏற்படுத்தப்பட மாட்டாது ஆகவே வந்து வர்றவங்க காலையில எவ்வளவு சீக்கிரம் வேணாலும் வாங்க உபதேசம் வாங்கணுன்றவங்க பெரும்பாலும் ஒரு எட்டு மணிக்குள்ள இங்க வந்துடுற மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டு வந்துடணும் அதே மாதிரி உபதேசம் வாங்கின உடனே டிபன் சாப்பிட்டு இல்ல மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு கூட நீங்க புரட்டணும் இங்க தங்க கூடாது இந்த விஷயத்த முழுமையா மனசுல வச்சுக்கிட்டு வாங்க அதனால இங்க வந்துட்டு அப்புறம் நான் ரொம்ப தூரம் போனா எனக்கு டிக்கெட் இல்லைன்றதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது இங்க தங்கறதுக்கு அலவுட் இல்ல ஏன்னா நாங்களே இங்க யாரும் இருக்க மாட்டோம் உபதேசம் ஒரு நாள்ன்றதுனால உபதேசம் முடிச்ச உடனே லாக் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவோம் எப்படி பௌர்ணமி மட்டும் தான் ஆசிரமம் திறந்திருக்கும் அதனால யாரும் இங்க தங்கறதுக்கு அலவுட் இல்ல இருக்கிறவங்க வந்தாங்கன்னா உபதேசம் வாங்கினா புரட்டணும் காலையில வந்தா சாயங்காலம் போயிடணும் இதுதான் சட்ட திட்டங்கள்ல நம்ம ஆசிரமத்துல முழுமையா நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கங்க ஆத்மா வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ஐயா ஆத்மா வணக்கம் என் பேர் பிரபாக்கர் நான் ஐயா பக்கத்துல இருந்து வரேன் ஐயா கிட்ட ஒரு நாலு வருஷமா பாடம் வாங்கி பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் சிறிய கேள்விகள் அது ஐயா கிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் நாமும் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் இறைவன் படைப்பு தான் என்ற ஒரு மனோபக்குவத்துக்கு வரப்போ வரும் அதுக்கப்புறம் நானே நீ நீயே நான் என்று ஒரு பக்கம் பேசுறோம் சோ இந்த மூணு மனோபாவங்கள்ல எப்படி கடந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு பக்குவத்துக்கு அதுக்கு நல்ல நிலை எப்படி இருக்கணும் சாதாரண குழந்தைகள்லாம் இருக்கும்போது வீட்டுல பிறந்த உடனே பக்கத்து வீட்டுக்காரு அவங்க அம்மா எங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்றது இல்லை எல்லாரையும் அம்மான்ட்டு எல்லாரையும் அனந்தம் என்று அது ஒரு பருவம் ஆனா அது வளர வளர மனம் வந்த உடனே என் வீடு என் பொண்டாட்டி எங்க அம்மா என் அப்பா அவங்க வேற அப்படின்றது உருவாகி போகுது இன்னும் கொஞ்சம் பக்குவப்பட்ட உடனே கடவுள் வேறு இல்லை நான் வேறு இல்லை கடவுளுடைய படைப்பு தான் நான் நானும் கடவுளும் ஒன்று தான் அப்படின்னு ஆகி போகிறோம் அதனால தான் சிவாய்க்கு பட்டினத்தார் சொல்வார் கடவுள்ன்றது நீ மண்ணில் எப்போ பிறந்தையோ அன்னைக்கே கடவுள் உனக்குள்ள புகுந்துட்டான் கடவுளுடைய செயல் உனக்குள்ள புகுந்துட்டு ஆனா இந்த பழ போன மனம் அதை ஏத்துக்க மறுக்குது ஏன்னா உலக வாழ்க்கையே இதுக்கு வந்து சுகம் அடையாளம் அந்த உலக வாழ்க்கை சுகத்திலேயே இது ஈடுபடுறத தவிர நிஜ பொருள் அறிய விரும்புறது இல்லை விரும்பா தலைநாவதுன்னா கடவுள் வேற நான் வேறன்றது நினைக்குது ஆனா இந்த நிஜ பொருளை உணர ஆரம்பிச்ச உடனே இல்லை கடவுளும் நான் தான் நானே கடவுள் அப்படின்ற நிலைக்கு அது வந்துடும் அப்போ அந்த நிலை எப்போ வரும் அப்படின்னா 
ஞான நிலையில வரும் அதனால சொல்றாரு ஊனுக்குள் நீ இருந்து உலாவினதை யான் அறியேன் ஆனா எனக்குள்ள நீ தான் இருந்துக்கிற ஆனா இத நான் தெரிஞ்சுக்காம மூடத்தனமா வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்றாரு ஆனா எப்போ அது தெரியும் தனக்குள்ள தான் உலாவும் போதுதான் கடவுள் தனக்குள்ள உலாவிங்கிறான்றது தெரியும் ஆனா தனக்குள்ள தான் உலாவாத வரைக்கும் கடவுள் தனக்குள்ள இருக்கிறான்னு தெரியாது நான் ஒரு உயிர் நான் ஒரு மனிதன் நான் ஒரு ஜீவன் அப்படின்னு தான் வாழறான் இப்போ செத்து போன உடனே ஒருத்தன் சொல்றான் ஜீவன் பிரிஞ்சு போச்சுங்க அப்படின்றான் ஒருத்தன் சொல்றான் செத்துட்டாருங்க அப்படின்னு சொல்றான் ஒருத்தன் சொல்றான் ஆன்மா பிரிஞ்சு போச்சுங்கன்றான் ஒருத்தன் சொல்றான் உயிர் போயிடுச்சுங்கன்றான் அப்போ அவன் மனநிலைக்கு எப்படி தோணுதோ அவன் எதை பேசி பழகினானோ அதையே அவன் சொல்றான் அப்போ இந்த கடவுளும் நானும் ஒன்று தான் அப்படின்ற நிலை எப்போ கிடைக்குது மனிதன் தன்னை தான் உணர்ந்து தனக்குள்ள தன்னை அறிஞ்ச போது தான் கடவுளும் நானும் ஒன்று தான் நான் அதனால தான் பல வீடியோக்குள்ள கடவுள் எங்கே இல்லை உங்களுக்குள்ளக்கிற தேடுங்கோ தேடுங்கோ தேடுங்கோன்னு சொல்றேன் கடவுள் வெளி உலகத்திலேயே இல்லை இந்த இறை பட்சி இறை தேடுது இறை என்ன என்ன உணவு இல்லையா அதான உணவு அப்போ இறைவன் என்னவா இருக்கிறான் உலகத்துல அப்படின்னா இறையாவே இருக்கிறான் இறைவனாவே இருக்கிறான் உணவாவே இருக்கிறான் உயிராவே இருக்கிறான் உணவுன்னு ஒன்று இல்லை இல்லை இறையின் ஒன்று இல்லை இறைவனு ஒன்று இல்லை மனிதன் ஒன்று இல்லை அப்ப மனிதனுக்கு தேவையானதுன்னா இறை தேடணும் இறைவனையும் தேடணும் அவனுக்கு உணவு தேடணும் அந்த உணவை படைச்ச இறைவனையும் தேடணும் ஒரு எந்த ஒரு உணவை நீ செய்து சாப்பிட முடியாது இறைவன் படைப்பில் தான் நீ செய்து சாப்பிடுவார் அப்ப நீ உயிரோட வாழணும்னா இறை போகணும் அந்த இறை இருந்தாலும் நீ வாழ முடியும் ஆனா அந்த இறை படைச்சது இறைவன் அந்த இறைவனியை நீ இறையை சாப்பிட்ட உடனே இறைவனியை நினைக்கணும் ஆனா பட்சிகள் வந்து இறை மட்டும்தான் தேடும் இறைவனை தேடாது ஏன்னா அதுக்கு இறைவன் தெரியாது ஆனா இந்த மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இறையும் தெரியும் இறைவனும் தெரியும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட இறைவனை எவன் ஒருத்தன் புனிதமா தேடுறானோ அவன் காலடிய தொட்டு கும்பிடுறதுல தப்பே கிடையாது அதெல்லாம் மாணிக்க வாசகம் சொன்னார் நான் எதை கண்டம் பயப்பட மாட்டேன் கத்தியம் பயப்பட மாட்டேன்டா பேய் வந்து பயப்பட மாட்டேன்டா கட்டேரி வந்து பயப்பட மாட்டேன்டா கல்லம் வரான் பயப்பட மாட்டேன் ஆனா கடவுளை கையெழுத்து கும்பிடுவோம் காலடியில பயப்பட உண்டான அப்படின்றான் ஏன்னா உலகத்துல உயர்ந்த பொருள் அது அது என்ன ஜாதி ஆயிரம் மதங்கள் இருக்குது உலகத்துல கடவுள் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் கடவுள் எந்த ஜாதியை சார்ந்தவர் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர் எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு ஜாதியை வச்சு மதத்தை வச்சு பல வழி வழிபாடுகளை வச்சு நம்ம கெட்டு குடிசவராக்கிருக்கிறோம் கடவுளுக்கு ஜாதி மதமே கிடையாது அவன் ஒரு பொதுவான பொருள் அது அதை வழிபட எல்லாருக்கும் உரிமை உண்டு எந்த ஜாதி இந்த ஜாதி கும்பணும் அந்த ஜாதி கும்பணும் எல்லாம் கிடையாது உயர்ந்த ஜாதி கும்பிடத்தால கடவுள் வர மாட்டான் தாழ்ந்த ஜாதி கும்பிடாதால கடவுள் உற்றவும் மாட்டான் எல்லா உயிரினும் வாழற அத்தனை மனிதருக்கும் இறைவன் உண்டு அப்படிப்பட்ட இறைவையும் இறைவனையும் தேடுறதா மனிதனுடைய வழிபாடுப்பா அதை தெரிஞ்சுக்கினா கடவுளும் நானும் ஒண்ணு தான் அப்படின்றத உணர்வோம் அக்ஞானி மெய்ஞானின்னு சொல்றோம் நம்ம வித்தியாசப்படுத்தி பாக்குறப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் தான் நான் என்று சொல்றவங்கள அக்ஞானின்னு சொல்றாங்க இந்த உயிர் தான் நான் என்று உருவாற்றவர்கள மெய்ஞானின்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த உயிர் தான் நான் என்ற உணர்வு ஏன் எல்லாருக்குமே தோன்றதில்லை ஏன் சாதாரணமா மனித வந்து யார் ஒருத்தருமே தனக்குள்ள ஒரு அற்புத சக்தி இருக்குது அதுதான் நம்மளை இயக்குது அதனால தான் நம்ம இயங்குறோம் அப்படின்றத எவனுமே நினைக்கிறதில்ல நான் இருக்கிறேங்க அப்படின்ட்டு இந்த உடலை மட்டும் தான் அவனுக்கு அடையாள பொருளா இருக்கு இந்த அடையாள பொருளை வச்சுன்னுக்கிறதால இவன் உள்ளக்கிற மெய்ப்பொருள் மறந்துட்டான் அதனால இவனுக்கு வந்து நானுன்றது இந்த உடல் அப்ப நானுன்ற இந்த உடல் மேல அவனுக்கு பற்று ஏற்படும் போது நீன்ற ஒரு ஆணவம் அங்க ஏற்படும் நான்ன்ற உடல் மேல ஏற்படுற பற்றால நீன்ற ஒரு பொருளும் ஏற்படும் நான் இல்லனா நீ இல்லையே அப்போ நான்ன்ற பொருள் உயிர் மேல இருந்ததுன்னா நான் தான் நீ நீ தான் நான் என்று தெரியும் 
ஆனா உடல் மேல ஏறும் போது ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு உடலுக்கு உயிருக்கு ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது அப்ப இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வரும்போது என்ன நினைக்கிறான்னா நான் உயர்ந்தவ நீ தாழ்ந்தவ நீ உயர்ந்தவ நான் தாழ்ந்த உன்ன வந்து கும்பிடுறேன் அப்படின்னு வேறுபாடுகள் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல வரும் ஆனா உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல அந்த வேறுபாடு வராது ஏன்னா எல்லா உயிரும் ஒரு உயிர் தானே இல்லையா அதனால தான் சொன்னா எல்லா உயிரும் இன்புற்று இருக்கு எல்லாரும் ஒரு உயிர் தான் உடலை யாரும் பேசல எந்த மகானும் உடலை பத்தி பேசல எல்லா மகான்களும் உயிரை பத்தி பேசணும் ஆனா இவனுக்கு உயிரை பத்தி நினைக்கிற நேரம் இல்ல இவனுக்கு உடலே பெருசா தெரியுது உடலே அடையாள பொருளாகுது உடலே நிஜமா தெரியுது அதனால இவன் உயிரை நம்புறவனுக்கு மெய்ப்பொருள் தெரியல பொய் பொருள் தெரியுது அதனால சொல்றான் வெங்காயம் நாற்றுட்டு வெகு நாளாய் காத்திருந்து இந்த உடலே வளர்ந்ததுல இருந்து வெண்காயம் வெங்காயம் இல்ல ஆனா பாட்டு பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் மாதிரி இருக்கும் அதனால வெங்காயத்தை சொன்னாரு அப்படின்னு நினைச்சுப்பீங்க வெண்காயம் வெண்காயம் உயிர் அப்போ இது இளமையில இருந்து ரொம்ப நாளா நான் காத்திருந்தேன் இதை பிடிக்கிறதுக்காக ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் வளர்ந்த உடனே வெண்காயத்தை விட்டு மேல் தோல் துன்றல்லோ எனக்கு சாவு வந்துச்சு என்று எதை பிடிக்கணும்னு இவ்வளவு நாள் வளர்த்தனும் அதை சாப்பிடல நான் மேல் தோலை துண்ணேன் சாவு வந்துச்சு எனக்கு ஆனா இந்த மேல் தோலை விட்டுட்டு வெண்காயத்தை பிடிச்சேன்னா வெகு நாள் வாழ்ந்திருப்பேனே அப்படின்ற அப்போ வெண்காயம் வெங்காயத்தை எடுத்துக்கூடாது மகான்கள் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா அவ்வளவு முட்டால் தனமாலாம் எந்த மகானும் சொல்லல வெண்காயம் வெண்காயம்னா உள்ள இருக்குது அழியா பொருள் அது மேல் பொருள் அழியிற பொருள் இந்த காயத்துக்கு சூட்சம உடல் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் புலன்கள் கண்ணு இருக்குது ஆனா பார்வை இல்லை இல்ல ஆனா கண்ணு இருந்து தெரியல அப்போ கண்ணு இருக்குது பார்வை இல்லை ஏன் இல்ல கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற ஞானேந்திரியம் இல்ல கண்ணு இருக்கிற கர்மேந்திரியம் தெரியுது வெளியே காது இருக்குது ஆனா கூப்பிட்டா காது கேட்கல ஏன் கேட்கல காது இருக்குது கேட்கணுமே கேட்கல அப்ப கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற ஞானேந்திரியம் இல்ல காதுக்குள்ள இருக்குது காது வெளியே இருக்கிற காதுக்கு கர்மேந்திரியம் இருக்குது அதனால அது வேலை செய்யல அதே மாதிரி உடல்ல ஸ்தூல தேகம் சூட்சம தேகம் ஸ்தூல தேகம் கர்மேந்திரியம் அடையாள பொருள் உள்ள இருக்கிற சூட்சம தேகம் வந்து ஞானேந்திரியம் அது அடையாளமற்ற பொருள் இந்த அடையாளமற்ற பொருளை பிடிக்கணும் பிடிச்சால் தான் அவனுக்கு உண்மை தெரியும் அடையாளமற்ற பொருளை எவன் ஒருத்தன் நம்பி இருக்கிறானோ அவனுக்கு உண்மைகள் வழங்கா சுவாமி சித்தும் எதுவென்று உணர்த்திய குருவே போற்றி எனக்குள் இறைவனை உணர வைத்த குருவே போற்றி நித்திய ஆனந்தமான நித்தியானந்த குருவே போற்றி குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்தியானந்தரே போற்றி 